Hi students, welcome to ASF Academy. I am Femin. Today we are going to discuss what is scientific management and techniques of scientific management. Detailed item is scientific management and the techniques we video le parayin nande. Where we video item ko principles of scientific management le paray. Okay, scientific management in the paray nade exam point of view le valare important item lo area ana. Sse ke valare adigan chance le po 90 percentage chance lo area ana scientific management techniques of scientific management in nulla de. Pedu narbanda item alla ayu no kiri kena. Okay, abo namke detail item ne adu no kam. First, we will scientific management. Scientific management is a concept actually in the later part of the 19th century. That is the 19th century. It is a scientific management. Actually, it is a concept of F.W. Tyler. We will say father of scientific management in the area F.W. Tyler. Okay, but scientific management in the end of the day, managers over at the company, over at the task, along the activities, completely amended scientific approaches, all the scientific techniques you see. I'm going to tell you more, a company to efficiency code game, production code game, cost to core again, say you men on a day at the end of the viewpoint. Okay, a day at the viewpoint and the if a work is analyzed scientifically, it will be possible to find out, find one best way to do it. Namala scientifically or work in a little activity in your task in your number approach either career ball. Would be bad possible way and the number could task complete your body body loader or task number complete your career. Would be bad body and now number car task complete your body later best way number choose the angle out of cost to Koreanum efficiency good and incurring. So are they have balance? Scientific way ले approach वाली one of the best way नमक choose ही हम बच्चों में ना ना पढ़ाई ना दो okay आदि वो अंडा आना scientific management के का management के लिए इतना important है ना वेद ना दो okay इधर later part of 19th century ला आना दो वांधने टिल ना दे he started with F W Tyler F W Tyler ला आना दे start ही दे टिल ना दे he recognized the needs of scientific approach in an organisation और organisation ले scientific approach in the Aushagada Adhyaham recognize it. He is the father of scientific management. Scientific management is the father and the parayanad F.W. Tyler. Adhyaham Actually, at the end of the day, 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 at the end Kosti korkan ni lalu, urut bad karya ngal teknik sa deh ham nak guna ni lalu. Anggennye, adeh ham ini efficiency kote itu production kote na gaya itu lalu urut bad scientific approach asurut tu. Adeh ham adine kursi tu eldi itu, dua book sila ana mention ni lalu. Adeh eldi dua book kan ay, onde shop management tu, onde principle of management tu an. Ayli principle of management ni lalu detail ay itu scientific management ni lalu kursi tu parain. It is the method scientific management ni lalu parain. It is the method of improve efficiency in the workforce workforce ile efficiency kootan ullo iru method aan scientific management ennu parayunnathu okay okay appo next ennu parayana ee scientific management ile parayumbo management theory uses scientific method to assess work process avarde work process assess cheyan vendi avade Scientific methods and management you see another with a partner and a point out in it point out in any it in even the other moon steps on you see the three steps on you see the delay other than it's a observation experimentation and analysis in a moon step of area any scientific management in a condo in another are they in any way chain or the manager over the site for the manager uses scientific management theory to observe ya, orang workplace ini observe ya. Anggana observe ini, bo, adilah kah, orang task complete ya, mana 
test ya different methods which test ya or work in a observe ya ta work complete ya different methods use the test ya angana test ya that adin analyze ya or work complete ya onnil koodal methods ya for example nammal parayana or production nadano production nadannu kaina product nammal warehouse ku company il maatanam appa company inne production kaiñu eduthune aa warehouse ku konduva or baadu namukku method und onnalengi workers directly a production a product warehouse ku ethikka or method second method arena endengil transportation use edittu pa like lorries o alle endengil cranes o angane endey use edittu bulk aayittu vidunu eduthittu a warehouse ku maatikka adu allengi vera or method ennu parayanade pudhiya techniques endey use edittu endengil pudhiya equipments o techniques o sophisticated aayittla endey technique use edittu directly production kaiñu kaina product प्रोडक्टी वेस नाम मूं वेस टेस्ट अनल मेतड यूस बेस्ट आीपस्ट वे नमक आ वर्क कंप्लीट पेटेफिस्टिकेट टेक्नोजी यूस एपड़ी अदायन नमुक कुछ बेस्ट पेट याद रीती डामेजसूम पेटेद सो अब नाम ओब्सवेशन एक्सपेरीमेंटेशन आनालिस् मू स्टेप सैंटिफि मानेजमेंट वरुद ओके सैंटिफि मेतड कंसीस्ट अब मू स्टेपा ओके मनसो नेक्स्ट नाम डेफिनीषन पर सैंटिफि मानेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर एलियो डेफिनीषन ना ओके बिफोर दैट जस्टर क्यों कूड़ी ई सैंटिफि मानेजमेंट एपड़ी सब्सटिट्यूट रूल ऑफ तंपा ओके अदे पर विपया सैंटिफि मानेजमेंट एंसएल अब मेन इंक्ूडर सेंटनस सैंटिफि मानेजमेंट एपड़ी सब्सटिट्यूट रूल ऑफ तंपे रूल ऑफ तंपेद डिशन टेकन मानेज डिशन टेकन बेस्ड ऑण दर् पेसल जड्जमेंट पेसल जड्जमेंट वैचु मानेज नोर्मल लेवल डिशन अवर एक्साक्ट कालकुलेन वैचावर एक्सपीरियनस वोवे जनरल आिटेशन वन एलो अब फोलो रूल ऑफ तंपेदी पक्षे टेलर सजस्ट एफ डब्ल्यू टेलर सजस्ट मानेज शुड नोट टेक् एनी डिशन बेस्ड ऑण द रूल ऑफ तंपल रूल ऑफ तंपिने बेस मानेज डिशन पा पकर दे फोलो सैंटिफि मानेजमेंट प्रिंसीपल फोर टेकिंग सच ए डिशन आ डिशन सैंटिफि मानेजमेंट प्रिंसीपल यूस अद्हमें सो ईर कूड़ी जनरल मीनिंग सैंटिफि मानेजमेंट ए सैंटिफि मानेजमेंट इत सब्सटिट्यूट ए सब्सटिट्यूट रूल ऑफ तंपन और टागे सब्सटिट्यूट ओके डेफिनीषन नोक डेफिनीषन ऑफ सैंटिफि मानेजमेंट अकोर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेल सैंटिफि मानेजमेंट मीन एक्साक्टी वाट यू वाट मैं टू डू आई दैट दे डू इट इन द बेस्ट आीपस्ट वे वाले फेमस डेफिनीषन नवन नाम मानेजमेंट डेफिनीषन पर अब डेफिनीषन पर वन ऑफ द डेफिनीषन एफ डब्ल्यू टेल डेफिनीषन आई सैंटिफि मानेजमेंट डेफिनीषन बैहार्ट कंपलसरी सैंटिफि मानेजमेंट ऐसी चो ओके एक्साक्टी वाट यू वाट मैं टू डू ए मैं उदेश वर्क ए वर्क नाम अक्साक्टी वाट यू वाट मैं टू डू ए वर्क कृत्य नमक नोयी एक्साक्टी वाट वाट यू वाट मैं टू डू ए कृत्यम नाम अू इट इन देस्ट आीपस्ट वे कृत्यम अट्ठाट बेस्ट आीपस्ट वे एनेद कंपिड़ल सैंटिफि मानेजमेंट ओके अब वर्क आ वर्क ए 
ആ കമ്പനി ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും വ്യത്യസ്തമായ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എ എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ എന്നുള്ള ഒരു വർക്കർക്ക് ഇന്നതാണ് അയാളുടെ ജോലി അല്ലെ ജോബ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ മാനേജ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി അത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ഏതാണെന്നും ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ഏതാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയും കോസ്റ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റുകയും ടൈം ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടൈം സേവിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് സേവിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തില് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട് മെൻ ടു ഡു പറയുന്നത് എന്താണോ വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു സൈൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ആ വർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് പോസിബിൾ മെത്തേഡ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നും അതേപോലെ ആ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി എയ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഫോമാൻഷിപ്പ് എന്ന് ഫോമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൂപ്പർവൈസർ എന്നില്ലാർത്ഥം ഓക്കെ ഫോർമാൻ പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസർ ഫോമാൻഷിപ്പ് അല്ല സോറി ഫോർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ So, function formanship എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈലർ ഹാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ഫോമാൻഷിപ്പ് ടെക്നിക് ഫോർ സൂപ്പർവൈസിംഗ് വർക്ക് വർക്കേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർവൈസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈലർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോമാൻഷിപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് ലോവർ ലെവലിൽ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ വരുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസിങ് ചെയ്യലാണ് ഫോമാൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ല സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനിയിൽ ടൈലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈലർ സജസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫോമാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെ ഫോർമാൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് സോ ഒരു ഫോർമാൻ അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രൊഡക്ഷനില് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം ആ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് കൺട്രോളിങ്ങും വേണം സോ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൺട്രോളിങ് എന്ത് വേണം ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫോമാൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഇത് മൂന്ന് ഫോമാൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൺട്രോളിങ് ആണ് ഒരു ഫോമാൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് സോ ആ ഫോർമാനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നതാണ് ടൈലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ടൈലർ ഐഡന്റിഫൈ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫോർമാൻ ഒരു ഗുഡ് ഫോർമാനെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്നില്ല ടൈലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് നോ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കുഡ് ഫീഡ് ദം ഓൾ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാൻഡിൽ റിക്വയർമെന്റ്സിന് ഹാൻഡിൽ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് ആസ്പെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എല്ലാ വർഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും പ്ലാനിങ് സൈഡും അല്ലെ അതിന്റെ സ്കിൽസ് ഇന്റലിജൻസ് സ്കിൽസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആര് ടൈലർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും This leads him to suggested functional formanship through eight form eight persons angane idil ninnana ee functional formanship
പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷനും ആണ് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് പറയുന്ന ഫോർമൻഷിപ്പ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിലാണ് നടക്കുന്നത് ഫാക്ടറിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർമൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇതിനെ പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഫോർമൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഹെഡായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജും ഫങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഈ പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജിന്റെ അണ്ടറിൽ നാല് ഹെഡായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജിന്റെ അണ്ടറിൽ നാല് ഹെഡായിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഫോർമാൻസ് വരുന്നത് ഈ എയ്റ്റ് ഫോർമാൻസ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെ ടോട്ടൽ വർക്കേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈച്ച് വർക്കേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദീസ് എയ്റ്റ് ഫോർമാൻസ് ഈ എട്ട് ഫോർമാൻസ് നിന്നിട്ടാണ് ഈ അല്ലാ അവിടെ വരുന്ന എല്ലാ വർക്കേഴ്സും ഓർഡർ ടേക്കൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വിത്ത് എ ചാർട്ട് ഓക്കെ ഫാക്ടറി മാനേജറിലെ രണ്ട് മെയിൻ ഹെഡാ വരുന്നത് പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജും പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ഡിസിപ്ലിനറി അഗെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജിന്റെ അണ്ടറിൽ ഗ്യാം ബോസ് റിപ്പയർ ബോസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ബോസ് ഈ എട്ട് ഫോർമാൻസും കൂടി വർക്കേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണു അല്ലെ ഇതാണ് ഈ പ്ലാ ചാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജ് പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനിങ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഫോർമാൻസ് എല്ലാം പ്ലാനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വർക്ക് അതായത് വർക്കേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ദി വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്കിൽ വരുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് വർക്ക് എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് അല്ലെ പ്രൊസീജിയർ ടു അപ്ലൈ എന്ത് പ്രൊസീജർ ആണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് എന്ത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വർക്കേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്ക് അവരെ ജോലിയെ ജോബിനെ കുറിച്ച് ജോബിനെ നാച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ച് എക്യുപ്മെന്റ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് ക്ലർക്കിന് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് ഓക്കെ റൂട്ട് ക്ലർക്കിൽ വരുന്ന റൂട്ട് ത്രൂ വിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ടു ബി പാസ്ഡ് അതായത് സ്പെസിഫൈ ദ റൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്ഷൻക്ക് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് പോണ് അതിന്റെ പാസേജ് അല്ലെ പാത്ത് അല്ലെ വേ ടു പാസിങ് എന്നില്ലേനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് റൂട്ട് ക്ലർക്ക് അതിന്റെ പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നത് ഏതിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഹൗസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് റൂട്ട് ക്ലർക്കിൽ ഫോമൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് എ ടൈം ടേബിൾ ഫോർ ഡൂയിങ് എ ജോബ് സ്പെസിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽ ലാബർ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക സെറ്റിംഗ് എ ടൈം ടേബിൾ ടൈം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ എത്ര ലേബർ കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് അതായത് ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടൈം ടേബിൾ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ വർക്കിന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലേബേഴ്സ് എത്ര വരും അത് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യലാണ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ക്ലർക്കിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിനറി ഡിസിപ്ലിനറി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻഷ്യോർ ദ ഡിസിപ്ലിൻ ആ കമ്പനിയിൽ മേക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ്
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് മിഷൻസ് എല്ലാം പക്ക അവൈലബിൾ അവരുടെ റിക്വയർമെൻസ് അനുസരിച്ച് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് എൻഷെയർ ചെയ്യലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്യാങ് ബോസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പയർ ബോസ് ഐ എം നെയിമ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് എൻഷർ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മിഷൻസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് മിഷൻസിന്റെ ടൂൾസിന്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പർ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് എൻഷെയർ ചെയ്യുക അതിന് ഒരു ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യലാണ് റിപ്പയർ ബോസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻസ്പെക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെക്ക് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആ വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണോ ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫോമൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോം ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എവരി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റീസിനും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുന്നത് അത് എന്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഫോം ഓഫ് സൈസ് കോമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെ ഫോർ ഓൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രോഡക്റ്റോ സർവീസ് എന്തോ ആവട്ടെ അവിടെ അതിന് ആ പ്രോഡക്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് കോമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ക്വാളിറ്റി ഇതിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സിലാവാം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാവാം റോ മെറ്റീരിയലിലാവാം ടൈം ടൈക്കലിലാവാം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മതി മെഷീനറി മെത്തേഡ്സ് വർക്കിംഗ് കണ്ടക്ഷൻ ഇതിലെല്ലാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആസ് പെർ ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വർക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ദീ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ദ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആക്ച്വൽ വർക്കിനുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ അതിനുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് എയിം എയിംസ് അറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റ് അൺനെസറി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് കമ്പനിയിൽ നമുക്കറിയാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നിൽ കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാന്നില്ല അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അൺനെസറി ആയിട്ട് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ കുറക്കുക എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് അതുവഴി എന്താണ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ സേവിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാബർ മിഷൻ ആൻഡ് ടൂൾസ് അപ്പോൾ അൺനെസറി ആയിട്ട് അതായത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലേബേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിഷ്യൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൂൾസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ സോ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ സേവിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇമ്പൽസസ് റിഡ്യൂസിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ആൻഡ് ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടേൺ ഓവേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലാത്ത ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുവഴി എക്യൂപ്മെൻസിനെ ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും ടേൺ ഓവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനും ആണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക കമ്പനിയിൽ സോ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് ടെക്നിക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി തേർഡ് വേണം മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യലാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഓ
എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കും അപ്പൊ അതുവഴിയൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരുപാട് സെവറൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മോഷൻ സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി ആണ് മോശം ആണ് മൂവ്മെന്റും ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂവ്മെന്റും വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര മൂവ്മെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യലാണ് മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യലാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആ വർക്കിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെ മിഷൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ and eliminate unnecessary and wasteful movement appo motion study vali a work ne nammal etratholam movements undu nu nammal identify cheyumbo adile unnecessary aitle wasteful aitle movements kandethanum ad eliminate cheyanu sahayikkunu appo adu vali it help saving in time and cost appo adu vali cost korkkanum time save cheyanum namukku pattu ഓക്കെ അതുവഴി കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും പറ്റും അപ്പൊ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് കുറച്ച് അത്രയും ടൈമും കിട്ടും കോസ്റ്റും കുറേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂവ്മെന്റും വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി പറയുമ്പോൾ ടൈമിന് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ടൈക്കാൻ ടു പെർഫോം എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജോബ് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ള ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യലാണ് ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ടൈം മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് ആ യൂസ് ടു സോറി യൂസ് ഫോർ ഈച്ച് എലമെന്റ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഓരോ ടാസ്കിന്റെ ഈ ടൈം മെഷറിംഗ് ഡിവൈസസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയും ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഈസ് ഫിക്സ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ബൈ ടൈക്ക് സെവറൽ റീഡിംഗ് ഒരുപാട് സെവറൽ റീഡിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഓരോ ടാസ്കിനെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ദ മെത്തഡ് സോറി ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടൈം സ്റ്റഡി വിൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ Uh, upon volume and frequency of task cycle time of operation and time measurement of cost ee time study depend cheyina ee method depend cheyina etrathola aa task il etrathola frequency verunnunde alle volume and frequency of the task adhe mari aa or production le operation le etra cycle time verunnunde adhe mari time measurement cost idinokka depend cheyidittana time study method namukku edukkan pattu okay the objective of time study ennu parayane to determine the number of workers to be employed appo idinte time study de oru objective ennu parayana oru complete oru task complete cheyan mathi etra workers vaanam nalla determine determine the number of workers to be employed etra workers nammal use cheyanam ennullad determine cheyan vendite ee time study help cheyum adu adhe pole thane namak suitable aayittulla incentive schemes frame cheyan vendite idu help cheyunnundu okay edu kaarana standard nammal kare standards ne above standards il efficient aayittu workers nammal work cheyumba avarku incentive അപ്പൊ ഇൻസെന്റീവ് സ്കീമിന്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ടൈം സ്റ്റഡി ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ലാബ കോസ്റ്റ് ലാബ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫാറ്റ് ഗ്യൂ സ്റ്റഡി ആണ് സിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ് സീക്ക് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ റസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ ഇൻ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ടാസ്ക് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്റർവെല് വഴി അവർക്ക് എത്ര ടൈം കൊണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഫാറ്റ് ഗ്യൂ സ്റ്റഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റർവെല് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവർ ഒരു വർക്കേഴ്സിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അവരെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ടൈമിംഗ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവരിൽ ഫാറ്റ് ഗ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് വരും അത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനാണ് അത് കാരണമാക്കണം യാതൊരു രീതിയിൽ റസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സോ അതിന് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തിനെ നമ്മളെ കമ്പനിയാണ് പാടിക്കുക അഡ്വേഴ്സ്ലി ആയിട്ട് കമ്പനിന്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുവഴി കമ്പനിക്കാണ് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക
ഓരോ വർക്കിലും അവർക്ക് ഇന്റർവെൽസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു ആൾക്ക് എത്ര ടൈം എത്ര ടൈം അല്ലെ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി റെസ്റ്റ് ഇന്റർവെൽ വേണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നില്ല ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാറ്റ് ഗ്യൂസ് ഈ ടു ഡിറ്റർമൈൻ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഇന്റർവെൽ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണേ മുന്നേ ഉള്ളിൽ എത്ര ടൈം അവർക്ക് റെസ്റ്റ് ടൈം വേണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫാറ്റ് ഗ്യൂസ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് സോറി പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലർ ആണ് അദ്ദേഹം ഹി വാണ്ട് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് അതിനുവേണ്ടി ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആൻഡ് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്മളെ വർക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അങ്ങനത്തെ എല്ലാം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് വെച്ച് വർക്കേഴ്സിന് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹി വാണ്ട് ടു റിവാർഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിന് അതിന് വേണ്ട റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അതിന് വേണ്ട റിവാർഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വർക്കേഴ്സ് ഹു എക്സീഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വർക്കറാണ് വിത്തിൻ ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ആ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ടൈം ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യണേ ഹി ഗെറ്റ് ഹയർ വേജ് അല്ലെ ഈ ഗെറ്റി മസ്റ്റ് ബി പേഡ് ഹാ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹയർ വേജ് കിട്ടും ഫോർ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എബോവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിന് മേലെ അവർ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ലൈക്ക് ഇൻസെന്റീവ് ആവാം വേജസ് തന്നെ ആവാം കൊടുക്കും ആ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഇസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ലോ റേറ്റ് ലോ റേറ്റ് ആർക്ക കൊടുക്കുക ഇഫ് ഇ ഫെയിൽ ടു റീച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പോലും അച്ചീവ് ചെയ്യാത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ വരുന്ന വർക്കേഴ്സിന് ലോവർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ റെവല്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് മെന്റൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ടെക്നിക്ക് ഇൻവോൾവ് ഷിഫ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സ് ടുഗദർ ടുവേഴ്സ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന് വർക്കേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ചേഞ്ച് വരുന്നല്ല സോറി ചേഞ്ച് വന്നതിലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മെന്റൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ടുവേഴ്സ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് അവിടെ മനസ്സിലാവുകയാണ് രണ്ട് പേർക്കും കോമ്പിറ്റീഷൻ അല്ല വേണ്ട കോപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ബോസ് ഷുഡ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദേ വ ദേ റിക്വയർഡ് വൺ ആനത് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് വർക്കേഴ്സിനും വർക്കേഴ്സിനും മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് മെന്റൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഷെയർ എ പാർട്ട് ഓഫ് സർപ്ലസ് വിത്ത് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് അവരിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് വർക്കേഴ്സിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനേജ് വർക്കേഴ്സിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി അപ്പം വർക്കേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും സോ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മാനേജേഴ്സും വർക്കേഴ്സും അവിടെ തമ്മിൽ കോപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് കോമ്പിറ്റീഷൻ അല്ല വേണ്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ അനലൈസ് ചെയ്യല്ല റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെന്റൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ 